Hola, mi nombre es Clara Castillo Castillo. Estamos en la materia de terapia física en los padecimientos musculoesqueléticos. En este caso les voy a hablar de la osteocondritis disecante infantil. Esta, esta patología se da en niños de 4 a 16 años. Es un factor genético y aparte se da más en, en niños. Se define como una enfermedad articular adquirida en la que se presenta la separación de segmentos del cartílago en el hueso subcondral con el, en pacientes con la fisis abierta. En este caso les voy a hablar de un caso clínico que se trata de un paciente masculino pediátrico de 8 años de edad con tipo de obesidad tipo 1 que acude a urgencias por una caída casual. Al valorarse se le... Su, va, su valoración es una fractura con luxación osteocondral de rótula derecha. Al historial, el paciente no refiere ningún epi episodio previo a la luxación de la rótula. En el seguimiento, durante el periodo de rehabilitación, los objetivos son aliviar dolor, mejorar la, la, su estabilidad, aliviar el fortalecimiento de miembro inferior y más del músculo cuádriceps, reeducación de la marcha y evitar otra vez la obesidad. Este tipo de, de patologías se dan en pacientes que, de niños que de 4 a 16 años tienen un deporte de saltar, correr y su, eh, hay un choque muy fuerte de las articulaciones de su rodilla por, y esta patología se da más en rodilla y en, en tobillo. Por eso es importante valorar a nuestros niños en su, en su forma de estar parado, en su, en su forma de caminar, en sus rodillas, que si son alineadas si algún, y más en los niños que a esta edad se, eh, son inquietos que pueden llegar a tener varias fracturas, es importante estar al pendiente de ellos y llevarlos con el ortopedista ya que puede tener esta patología y puede afectar al crecimiento, el crecimiento de nuestro paciente.